ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்லி குக்கிங் நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா மைதா பரோட்டா சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சா இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்டாக கோதுமையில் பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக பிசையணும் தண்ணி கூட போயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல கொஞ்சம் மாவு சேர்த்து சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறலாம் பாருங்க மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த மாவு காஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி மாவு மேலே நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடலாம் ஆயிலை நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டாவது பிளாஸ்டிக் ரேப் பண்ணியாவது ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிறலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வச்சோம்னா மாவோட கலர் டார்க்காக மாறிடும் அதனால ஒரு மணி நேரம் போதும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்லி குக்கிங் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்க மாவு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்குது இப்போ இதை எண்ணெய் போட்டு நல்லா இழுத்து தேய்ச்சிக்கிறலாம் அப்போ தான் மைதா பரோட்டாவில் வர்ற மாதிரியே லேயர்ஸ் கோதுமை பரோட்டாலையும் வரும் மாவை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணியாச்சு இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டைகளா இத உருட்டி எடுத்துக்கிறலாம் அடுத்து சப்பாத்தி கட்டையில நிறைய எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம ஏற்கனவே உருட்டி வச்சிருந்த மாவை நல்லா தேய்ச்சிக்கிறலாம் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தின்னா தேய்ச்சிக்கிறலாம் பாருங்க நல்லா தின்னா தேய்ச்சாச்சு இப்ப இத ஒரு கத்திய வச்சு நீல நீளமா கட் பண்ணிக்கிறலாம் ஈவனா கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல சும்மா ரஃபா கட் பண்ணிக்கிறலாம் இதுதான் நம்ம கோதுமை பரோட்டாக்கு லேயர்ஸை கொடுக்கும் பாருங்க கட் பண்ணியாச்சு இப்போ எண்ணெய் தேய்ச்சி ஃபுல்லா சுருட்டி எடுத்துடலாம் மாவை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி உள்ளங்கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி நல்லா சுருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நான் எல்லா மாவையும் சுருட்டி இதே மாதிரி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் மைதா பரோட்டாக்கு ஊற வைக்கிற மாதிரி நம்ம இதை வைக்கக்கூடாது உடனே தேய்ச்சி கல்லில் போட்டுடணும் இல்லைனா காஞ்சிடும் சப்பாத்தி கட்டையில் எண்ணெய் விட்டு இதை ரவுண்டு ஷேப்பில் கையிலேயே பரப்பி எடுத்துக்கிறலாம் ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது லேயர்ஸ் ஒன்னோட ஒன்னா ஒட்டிக்கிறோம் அதனால சாஃப்டாக பரப்பிக்கிறலாம் எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி நான் பரப்பி வச்சுக்கிட்டேன் இனி இதை கல்லில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ ஒரு தவாவில் பரோட்டாவை போட்டு ஈவனா ரெண்டு பக்கமும் எண்ணெய் ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கிறலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மைதா பரோட்டாக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக கோதுமை பரோட்டா வீட்லேயே ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்லி குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ